விளக்கத்தை <laughs> நீங்களும்ப்பி <laughs> என்னாச்சுங்க மேடம் என்னடி வேலை பாக்குறீங்க 
ஆள் ஆளுக்கு போன்ல பேசிட்டு இருக்கங்க இத நீங்க வேலை பார்க்கற லட்சணம் மாதிரி மேடம் டேய் இவள எழுத்திட்டு வாங்கடி இனிமே எந்த ஒரு சிர்க்கி இந்த தப்ப பண்ண கூடாது இவ தோல உரிச்ச எல்லாம் சரியா போய்டும் இன்னைக்கு உன்ன சாவ அடிக்கறடி எழுத்திட்டு வாங்கடி இவள நட நட என்ன மரப்பு வேணி எனக்கு நட வாடி மாமா வாடி நட என்ன <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 வீடியோ கூட அனுப்புறாரல்ல அதெல்லாம் நீங்க பாக்குறது இல்லையா பாத்தேமா ஆனா அதெல்லாம் வெறும் நிழல் தானே நிஜம் இல்லையம்மா வீடியோ பார்த்துட்டு துளசி வேணா நிம்மதியா இருக்கலாம் ஆனா பெத்தவ அப்படி அலட்சியமா இருக்க முடியாதேம்மா எனக்கு என் பிள்ளைய நேர்ல பாக்கணும் கண்ணால பாக்கணும் அப்பதாம்மா என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியும் அம்மா உங்க ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுது என்னதான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாலும் பெத்தவங்களோட மனசு எப்பவும் பிள்ளைங்களை தேடிட்டு தானே இருக்கும் என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனா என் பிள்ளை நீங்க விடாப்படியா இங்கேயே வச்சிட்டு இருக்கீங்களே அவனுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு வயசான தாய் இருக்கா அவனுக்குன்னு வாழ்க்கை இருக்கு அத நினைச்சாத அனுப்பியிருக்கலாம்ல நீ வயசுல சின்னவதான் ஆனாலும் உன்னை என் குலதெய்வமா நினைச்சு கும்பிட்டு கேக்குற தமிழ்நாடுங்க <laughs> இவங்க நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அனுப்புனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நித்தீஷ் தமிழை எங்களோட வச்சுக்கணும்னு எங்களுக்கு மட்டும் ஆசையா என்ன நாங்களும் தமிழை அனுப்பிடலாம் தான் நினைக்கிறோம் ஆனா அவர் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு நித்தீஷ் என்னம்மா சொல்ற அவனா முடியாதுன்னு சொல்றான் ஆமாம்மா எந்த பிரச்சனைக்காக அவர் எங்க கஸ்டடியில வச்சிருந்தோமோ அது ஒரு வார்த்தையிலே முடிஞ்சிருச்சு அப்பவே வீட்டு கிளம்பிடுங்கன்னு சொன்னோம் இன்ஃபேக்ட் நீங்க இப்ப சொன்ன இதே வார்த்தையை தான் நானும் தமிழ் கிட்ட சொன்னேன் அம்மா துளசி மற்றவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்படுவாங்க வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னேன் ஆனா அவரு ஒத்துக்கல 
என்ன போனு சொல்லாதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இங்கே இருக்கேன் பிரச்சனை இன்னும் முடியலன்னு சொல்லிடுங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணாரு துளசி கிட்ட இதை பத்தி பேசினப்போ ஓகே அவர் அங்கேயே இருக்கட்டும் எப்போ வரணும்னு தோணுதோ அப்போ வரட்டும் சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் அமைதியா இருந்தேன் நீங்க சட்டனு கேட்டுட்டீங்க ஆனா எனக்கு இதை எப்படி பேசுறதுன்னு புரியல தயக்கமா இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம சொல்லுங்க மேடம் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு அவர் இங்க வந்து தனியா இருக்கிறது ஏன்னு எனக்கு புரியல அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கும்ல இருக்கு சார் அது என்னன்னு சொல்லுமா நிச்சயமா சொல்றேமா அதுக்கு முன்னால நான் உங்களை உனக்கு கேட்பேன் என்ன தப்பா எடுத்துக்க கூடாது தமிழுக்கும் துளசிக்கும் பர்சனலா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அது அப்படி எதுவும் இல்லையே மேடம் ஏன் அப்படி கேக்குறீங்க நீங்க இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆனா தமிழ் சொன்னது வேற மாதிரி இருக்கே துளசிக்கும் எனக்கும் செட் ஆகாது மேடம் அவளை விட்டுடலாம்னு இருக்கேன்னு சொன்னாரு இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லாமையா அவர் இங்க வந்ததுல இருந்தே ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாவே இருந்தாரு எப்பவும் துடிப்பா எனர்ஜிட்டிக்கா இருக்கிறவரு ஏன் இப்படி இருக்காருன்னு நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் நான் இதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சேன் அப்பதான் துளசி எனக்கு செட் ஆக மாட்டான்னு சொன்னாரு ஆமா நிதேஷ் துளசி மேல அவர் ரொம்பவே வருத்தத்துல இருக்காரு அவ முன்ன மாதிரி இல்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுறா நான் என்ன சொன்னாலும் அதை புரிஞ்சுக்காம ஆர்கியூ பண்றா எதையும் நிம்மதியா சுதந்திரமா பண்ண விட மாட்டேங்கிறா அவளால ஏன் நிம்மதியே போயிடுச்சுன்னு சொன்னாரு அது மட்டும் இல்ல துளசி ஒரு செல்ஃபிஷ் மாதிரி நடந்துகிட்ட போல இருக்கு அவளுக்கு பணம் தான் முக்கியம் அது ஒண்ணுக்காக தான் என் கூட இருக்கா அவளோட தேவை முடிஞ்சுட்டா எனக்கு கண்டுக்கவே மாட்டாளோன்னு பயமா இருக்குன்னு சொன்னாரு அப்புறம் மனசு வெறுத்து பேசினதும் எனக்கே கஷ்டமா போச்சு நிதேஷ் அவ என்கிட்ட பிரியமாவே இல்ல அவளோட நான் எப்படி வாழறது அவளை பார்க்க நான் ஏன் துடிக்கணும் அங்கேயே போகணும்னு கேட்டதும் என்னால எதுவுமே பேச முடியல இத்தனைக்கும் அவங்க லவ் பண்ணிதான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்கல்ல ஆமா மேடம் அப்புறம் துளசி ஏன் இப்படி இருக்கா அவளுக்காக இவரு உயிரை கூட கொடுக்க தயாரா இருக்காரு ஆனா தமிழ அவ புரிஞ்சுக்கல போல இருக்கே இல்ல மேடம் நீங்க சொல்ற கேட்க எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு துளசி அப்படிப்பட்ட புண்ணே கிடையாது தமிழ் மேல அவங்க ரொம்ப உயிராவே இருக்காங்க ஆமா மேடம் தமிழ் துளசி மாதிரி ஒரு ஐடியல் கப்பல பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பாச வச்சிருக்காங்க நானும் அப்படிதான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் நிதேஷ் ஆனா தமிழ் அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்றாரு எனக்கும் அந்த மேடம் ரொம்ப குழப்பமாவே இருக்கு துளசி அக்கறை இல்லாம இருக்கிறதும் தமிழ் இப்படி எல்லாம் பேசுறதும் எனக்கு உண்மையாவே அதிர்ச்சியா இருக்கு மாப்பிள்ள இதுல அதிர்ச்சி அடையறதுக்கு என்ன இருக்கு நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்னு துளசி அவனுக்கு செட் ஆக மாட்டா அவனுக்கு அவன் வேண்டாதவன் ஆயிட்டான்னு ரெண்டு பேர் பேருக்கு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல உண்மையான பாசம் இல்லவே இல்ல நான் சொன்னப்ப நீங்க நம்பல ஆனா தமிழே சொல்லிருக்கான் இப்ப என்ன சொல்றீங்க துளசிய பத்தி தமிழ் சொன்னதெல்லாம் நூத்துக்குனோர் உண்மைமா அவ பணத்துக்காக தான் இருக்கா சுயநலவாதி தான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதா சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் பொய் பணத்தை கறக்கறதுக்காக டிராமா பண்ணி திருட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஆமாம்மா அது மூலமா என் பிள்ளை ஏமாத்தி இருக்கா அவன் வாழ்க்கை சீரழிச்சிட்டா அதுதான் உண்மை இத பாருங்க மாப்பிள்ள நான் சொல்றது உங்க அப்பா வேணா நம்பாம இருக்கலாம் ஆனா துளசிய பத்தி என் பிள்ளைக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதனால வெறுத்து போய் இங்கே தங்கிட்டா பாவி மக அவ மேல உசரையே வச்சிருந்தான் அவனுக்கு போய் இப்படி ஒரு துரோகம் பண்றாளே நடிச்சு ஏமாத்தி எதுக்காக இப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் இவனுக்கு தேவையா இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க எனக்கு வேதனையா இருக்கு மாப்பிள்ள இஷ்டம் இல்லாம இவையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் விட்டுருந்தா வேற கல்யாணம் பண்ணி அவனாவது சந்தோஷமா இருந்திருப்பான்ல நிதிஷ் சொல்லுங்க மேடம் தமிழிங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அடிக்கடி இந்த பேரை யூஸ் பண்றாரு சாருங்கிறது யாரு அது என் பொண்ணு தான் மேடம் ஓ உங்க பொண்ணு அவங்க மேடம் அவ உன் பொண்ணு இல்லையா ஏன் பொண்ணு மேடம் சாருவை பத்தி என்னவோ சொல்ல வந்தீங்க 
ஆனா உங்க முகமே மாறிடுச்சு அது ஒண்ணும் இல்ல தமிழ் அடிக்கடி சாருவை பத்தி பேசுவாரு சாரு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவ என் மேல உயிரே வச்சிருந்தா நான் தான் அவளை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு நீங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயம் கூட பண்ணீங்களாமே ஆமா மேடம் அந்த கல்யாணம் துளசியால தான் கெட்டுருச்சு இல்ல அவளே தான் கெடுத்துட்டா திங்கிற சோத்துல விஷத்தை கலந்த மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல வந்து அவன் வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிட்டான் அம்மா நீங்க எமோஷனல் ஆகாதீங்க தமிழ் நடந்த எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொன்னாரு சாருவ கல்யாணம் பண்ணிக்காத வருத்தம் அவருக்கு இப்பவும் இருக்கு போல அவரு வாழ்க்கையில நான் பண்ண பெரிய தப்பா அதுதான் அதுக்கான பலனை தான் நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு தன்னை அறியாம புலம்னாரு பார்க்கவே ரொம்ப பாவமா இருந்துச்சு இப்படி தனியா இருந்து கஷ்டப்படுறாரு ஒருவேளை துளசியை பார்த்தா ஆறுதல் அடைவாரும்னு நினைச்சு நான் துளசிக்கு போன் பண்ணேன் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வச்சு சமாதானம் பண்ணி வைக்கலான்னு நினைச்சேன் ஆனா அவ போனே எடுக்கலமா எத்தனை வாட்டி போன் பண்ணாலும் கட் பண்றா என்ன <laughs> இவங்க தமிழ் அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அவனோட வாழை இஷ்டம் இல்லாம தான் போனை எடுக்காம இருந்திருக்கா வரமாட்டேன்னு சொன்னப்ப உங்க அப்பா தாம் தூம்னு குதிச்சாருல நான் சொன்னதா உண்மை இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே துளசி உண்மையிலே தப்பானவதாம்மா என் பிள்ளையோட வாழ அவளுக்கு எந்த அருகுதையும் கிடையாது அதுக்காக அவளுக்கு பயந்துகிட்டு இங்கே உக்காந்துருந்தா எல்லாம் சரியாயிடுமா கட்டினவ சரியில்லைன்னா கழட்டி வீசிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் மனசுக்கு பிடிச்சவளை கல்யாணம் பண்ணி வேற ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தேடிக்கணும் அவனுக்கு சாரு இருக்காமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம்னா அவனை ராஜா மாதிரி பாத்துக்குவா நினைச்சாம <laughs> அப்புறம் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டணும் மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காருன்னு சொல்லி மெடிசன் தந்திருக்காரு ஐயோ அவனுக்கு என்னாச்சுமா நீ என்னென்னமோ சொல்ற நீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா துளசி இப்படி பண்ணிட்டாலேங்கிற ஏமாற்றத்துல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்காரு மெடிசன் சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் நான் உங்களோட அவரை அனுப்பி வைக்கிறேன் ஆனா கேள்வி கேட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அட்வைஸ் பண்றதா நினைச்சு ரொம்ப குழப்பிடாதீங்க டாக்டர் சொன்னபடி கொஞ்ச நாள் மெடிசன் சாப்பிட்டா அவரே தன்னால குணமடைஞ்சிருவாரு அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோமா முதல்ல என் பிள்ளை எனக்கு காட்டு இப்ப அவன் எங்க இருக்கா அவர் எங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்க வச்சிருக்கோம் போன் பண்ணா கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க ஒரு நிமிஷம் நான் போன் பண்ணி வர சொல்றேன் சத்யாக்கு போன் பண்ண போனை எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பரவாயில்ல மேடம் நம்ம நேரில் போயிடலாம் இல்ல நிதேஷ் எதுக்கு வயசானவங்களை அலைய விடணும் ரெண்டு நிமிஷத்துல அவரே கால் பண்ணுவாரு நீங்க அது வரைக்கும் ஏதாவது சாப்பிடுங்க ஒரு நிமிஷம் நான் அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்றேன் ஜலஜா ஓகே டாக்டர் நீங்க சொன்னபடியே பண்ணிடலாம் ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் சொல்லுங்க மேடம் எங்க இருக்கீங்க சத்யா போன் பண்ணா எடுக்க மாட்டீங்களா சாரி மேடம் நானும் டாக்டரும் தமிழ பாக்க போயிருந்தோம் இருந்தது 
சொல்லுங்க மேடம் என்ன விஷயம் அது சத்யா தமிழோட சொந்தக்காரங்க வந்துட்டாங்க தமிழை ரெடி பண்ணிட்டீங்களா இல்ல மேடம் அவரு இப்பதான் தூங்கி எழுந்திருச்சாரு அவர் ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணி நானே கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் என்ன சத்யா ரொம்ப டிலே பண்ணாதீங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல இங்க இருக்கணும் ஓகே பா ஓகே மேடம் அப்புறம் டாக்டர் அங்க பக்கத்துல இருக்காரா ஆ இருக்காரு மேடம் பேசுறீங்களா இல்ல வேண்டாம் சத்யா தமிழ் ரெடி ஆனதும் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா செக் அப் பண்ண சொல்லுங்க தமிழ் குழப்பத்துல டிஸ்டர்ப்டா இருந்தாருன்னா சந்தேகப்படுவாங்க அதனால இன்ஜெக்ஷன் எதுவுமே போட வேண்டாம் ஓகே மேடம் அப்புறம் என்ன பண்ண வர தெரியாது தமிழ் இங்க வரப்போ ரொம்ப நார்மலா யாருக்கும் சந்தேகம் வராத அளவுக்கு ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசி மோல்ட் பண்ணி அவரை அனுப்ப சொல்லுங்க நீங்களும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சரிங்க மேடம் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தமிழ் அங்க இருப்பாரு மேடம் ஓகே